बुलडाणा जिल्ह्यात कोरोनाचा बुधवारी तिसरा बळी गेला असून शिराळा तालुक्यातील मोहरे येथील पन्नास वर्षीय व्यक्तीची मागील तीन दिवसांपासून प्रकृती चिंताजनक होती उपचार सुरू असताना दुपारी त्या व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय जिल्ह्यामध्ये मुंबईहून आलेल्या चौघांना कोरोनाची लागण झाली जिल्ह्यात आतापर्यंत ब्याण्णव कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून सद्यस्थितीत एक्केचाळीस रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत शिराळा तालुक्यातील मोहरे येथील पन्नास वर्षीय व्यक्ती मुंबईतून आली होती या व्यक्तीमध्ये कोरोनाची लक्षणे आढळल्याने त्याची चाचणी घेण्यात आली होती या व्यक्तीची चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती मिरज येथील आयसोलेशन कक्षात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते परंतु मागील तीन दिवसांपासून त्यांच्या प्रकृतीत अधिकच बिघाड निर्माण झाला ती व्यक्ती तीन दिवस ऑक्सिजनवर होती बुधवारी सकाळपासून या व्यक्तीची प्रकृती अधिकच चिंताजनक बनल्याने व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पथक त्या व्यक्तीवर विशेष लक्ष ठेवणं होतं मात्र दुपारी मोहरे येथील त्या व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला मोहरेतील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर जिल्ह्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या बळीची नोंद झाली आहे जिल्ह्यामध्ये मुंबईहून आलेल्या चौघांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचा अहवाल बुधवारी आलाय खानापूर तालुक्यातील सुलतान गादेतील महिला आंबेगाव येथील छत्तीस वर्षीय तरुण करोंगली मधील तेहतीस वर्षीय तरुण आणि कवटेमका तालुक्यातील लांडगेवाडीतील आठ वर्षीय मुलीचा त्यामध्ये समावेश आहे या चौघांना मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं या रुग्णांच्या संपर्कातील लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय साळुंके यांनी दिले जिल्ह्यात आतापर्यंत ब्याण्णव कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून सद्यस्थितीत बेचाळीस रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत आटपाडीमध्ये दिल्लीतून आलेला तरुण अठरा मे रोजी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला होता त्याची तब्येत ठणठणीत असल्याने पहिली कोरोना चाचणी घेण्यात आली होती त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने आटपाडे तालुक्यातील पहिला रुग्ण कोरोना मुक्त झालाय तसेच जांभुळणी येथील कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कातील चार जणांचा अहवाल ही निगेटिव्ह आलाय निंबवडे येथील बाधित रुग्णाच्या संपर्कातील दोघांचा अहवाल ही निगेटिव्ह आला असल्याचे आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आलंय जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अद्याप तीन हजार सातशे दहा शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही त्यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेत महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्हा बँकेकडील बासष्ट हजार शेतकऱ्यांना तीनशे एक्केचाळीस कोटी रुपये कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे लॉकडाऊन आणि अन्य कारणांमुळे अद्याप आधार प्रमाणीकरण झालेलं नाही आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर अंतिम यादी आणि कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून येते मात्र ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे संबंधित तीन शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत शासनाकडून कर्जमाफी योजनेच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्ज खात्यावर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात आला नाही अशा लाभार्थ्यांना थकबाकीदार न मानता खरीपसाठी पीक कर्ज द्यावं या शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम आणि शासनाकडून ही रक्कम जिल्हा बँकेना मिळेपर्यंत त्यांच्यावरील व्याज संबंधित जिल्हा बँकेला शासनाकडून मिळेल या शेतकऱ्यांना खरीप दोन हजार वीस साठी पीक कर्ज पुरवठा करावा अशी शासन निर्णय नुकताच झालाय आधार प्रमाणीकरण होऊन शासनाकडून अंतिम यादीतील सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे मात्र आधार प्रमाणीकरण न झालेल्या वंचित शेतकऱ्यांबाबत त्यांचा काहीही उल्लेख नाही वंचित तीन शेतकऱ्यांचा आधार प्रमाणीकरण होऊन शासनाकडून अंतिम यादी तातडीने येणं गरजेचं आहे माधवनगर मधील हनुमान नगर येथे दिवसा ढवळ्या घरफोडी करून अज्ञात चोरट्यांनी चांदीच्या दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण अठरा हजारांचा मुद्देमाल लंपास केलाय याची फिर्याद राजीव प्रल्हाद कांबळे यांनी दिली असून अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात संजय नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झालाय माधवनगर मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे चोरी आणि चोरीचे प्रयत्न यांसारख्या घटना या भागात वारंवार घडत आहेत दोन आठवड्यांमध्ये चार घरफोडी आणि पाच ठिकाणी चोरीचे प्रयत्न झाले आज भर दुपारी हनुमान नगर मध्ये घरफोडी करून चोरट्यांनी पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांच्या समोर एक आव्हान उभं केले प्रल्हाद कांबळे यांचं एकत्रित कुटुंब हनुमान नगरमध्ये राहतं आज दुपारी घरातील पुरुष मंडळी कामाला गेले असता दोन सुना आणि त्यांची लहान मुले घरामध्ये होती लहान मुलांना खाऊ आणण्यासाठी म्हणून दोन्ही सुना घराला कडी लावून दुकानामध्ये गेल्या इतका कमी वेळात चोरट्यांनी दाराची कडी उघडून घरात प्रवेश केला घराच्या तिन्ही खोलीतील तिजोरीतील साहित्य अस्तव्यस्त करून लहान मुलांचे तीन रुपये किमतीचे चांदीचे दागिने त्यामध्ये वाळे तोडे पैंजन पट्ट्या हातातील बिंदिया आणि रोख रक्कम पंधरा असा एकूण अठरा हजारांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केलाय प्रल्हाद कांबळे यांचा लहान मुलगा विसरलेला मोबाईल नेण्यासाठी घरी आला असता घराचा दरवाजा उघडा होता तिजोरीतील साहित्य अस्तावस्त जमिनीवर पडलेलं दिसून आले असता घरात चोरी झाल्याचा उलगडा झाला याची माहिती मिळताच संजय नगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले पोलिसांनी पंचनामा केला असून संजय नगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल झालाय भर दुपारी दिवसा ढवळ्यात चोरी झाल्याने या भागात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय वारंवार पाठपुरावा करून देखील शेरीन आल्यावरील आणि कौलापूरचे पंप तीन महिने दुरुस्त झाले नाही त्यामुळे या कामाची सुधार समितीचे अध्यक्ष अमित शिंदे आणि धुळगाव ग्रामस्थांनी पाहणी केली यावेळी मोटारी दुरुस्त करून पाणी धुळगावला देण्यासाठी आणि कृष्णाचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी शेवटचा तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून त्यानंतर निष्क्रिय प्रदूषण नियंत्रणाचा सत्कार करून 
तीव्र आंदोलन छेड़ अमित शिंदे संगित शेरी नाच पानी कृष्णत मिसू नए ये पानी धुड़गावला प्रक्रिया कर धुड़गाव योजना तैयार के लिए पानी धुड़गाव पर्यत पोचना कौलापुर देखी पंप बसव पंप नादुरुस्त अने गे तीन महीनपासन धुड़गावला पानी दिल जा नहीं तो धुड़गाव ये शेती संकट आई कृष्णा नदी मोटा प्रमाण प्रदूषित होता है महापालिका और जीवन प्राधिकरण समन्वया अभा हा प्रश्न दिवसेदिवस गंभीर हो लॉकडाउन के कारण देत मोटा दुरुस्ती रखड़ी होती ती आता सुरू के लिए काम अत्यंत सत गति ने चालू है यह सर्वानवर जंस निियंत्रण हव ते प्रदूषण निियंत्रण मंडल का ही ही कर मोटारी दुरुस्ती की पहा शिंदे तसे धुड़गाव ग्रामस्थान के लिए अधिकार ने दोन दिवस मोटार दुरुस्त हो गे तीन महीने दी उत्तर दल तो आता यह मोटारी सुरू करना शेवटा तीन दिवस अल्टिमेटम दिलानर निष्क्रियतेबल प्रदूषण निियंत्रण मंडला अधिकार निषेध मनु सत्कार कर तीव्र आंदोलन छेड़ की महत्ति शिंदे दी भास्कर डुबल अजित सिंह डुबल सरपंच वहिदा मगदूम उपसरपंच नसीर कोकने चेरमन महेश डुबल दामाजी डुबल डॉक्टर विनोद डुबल अमर जाधव सागर डुबल सूर्यकान्त गायकवाड़ एडवोकेट अरुणा शिंदे गोरख पाटिल उपस्थित होते बीड जिहल मंगवड़गाव ये प्रार्थी समाज के लिए चार जणा की क्रूरपने हत्या कर हत्याकंड निपक्ष चौकशी कर आरोपी कठोर कठोर शिक्षा देवी अभी मांग वंचित बहुजन आघाड़े जत तालुका अध्यक्ष अमोल सावे और आदिवासी पार्थी समाज के जिला उपाध्यक्ष राहुल काले निवेदनाद्वारे दी है हे निवेदन नायब तहसीलदार दिखा निवेदन मंटल है कि बीड जिहल मंगवड़गाव ये चार जन हत्या जा घटना अतिशय निंदनीय है यह घटने का आम्मी आम संघटने के वती तीव्र निषेध कर घटने की निपक्षपाती चौकश कर दोषी पर कठोर कठोर शिक्षा देवी या आदिवासी पार्थी समाज के जिला उपाध्यक्ष राहुल काले मिले बीड जिहल मंगवड़गाव ये ये पार्थी समाज के कुटुंब राहत यापूर्वी ही तीन वेला पार्थी समाज लोकान प्राणघातक हल्ला के मात्र ताकि दखल घे आई कि पोलिस संरक्षण दे नहीं ता फायदा आरोपी घी या कुटुंबीर जीव घेना हल्ला के हल्त चार जन हत्या कर प्रकार की सीआईडी मार्फत चौकश कर दोषी पर कठोर कारवाई करावी अभी मांग कर महापालिके ने डेंगू या संभाव्य साथी पार्श्वभूमि पर बुधवारपास घर टू घर सर्वेक्षण मोहिम हाथी घी दिवसभर में एक हजार तीन से एकहत्तर घर की तपास कर चौदह घर डेंगू सदृश आड़ आढ़ महापालिके पथका ने डेंगू या आड़ कंटेनर रिकामे के लिए तो वखार भाग में पंचवीस टायर जप्त कर डेंगू की साथ यू नए ये खबरदारी मनु महापालिके ने आतापासन घर टू घर सर्वे सुरू के शुक्रवारपर्यंत संपूर्ण महापालिका क्षेत्र का हा सर्वे कर प्रभागनिहाय पथक नियुक्त कर पैला दिवसी वीस प्रभाग के लिए एक हजार तीन से एकहत्तर घर की तपास कर घर घर परिसर स्वच्छ है का घर छता स्वच्छता है का घर परिसर में भंगार निरुपयोगी वस्तु साठवन आए का प्रत्येक घर पानी साठवने की भांडी जागा एक दिवस कोर स्वच्छ जाते का नसल तिथे रास की उत्पत्ति है का पहा कर पहानी पथका चौदह घर पानी कंटेनर मध्य डेंगू या आड़ आढ़ यात प्रभाग अकरा मध्य तीन घर प्रभाग बारा मध्य घर प्रभाग तेरा मध्य सात घर प्रभाग सोला मध्य दोन घर प्रभाग अठरा मध्य एक अशा चौदह घर समावेश है यह घर पानी कंटेनर पथका कड़ी रिकामे कर प्रभाग अकरा मध्य रस्त्या कड़ेला पंचवीस टायर ही पथका ने जप्त के लिए डेंगू साथी का फैलाव हो महापालिकेको खबरदारी घी जो नागरिक ही महापालिके सूचनाच पालन कराव अवाहन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोले सद्या राज्य कोरोना रोगा का मोटा प्रमाणा प्रादुर्भाव है दिवसेदिवस मोटा प्रमाणा कोरोना रुग्ण आढ़त है अशात शासना मार्गदर्शक सूचनेनुसार पंद्रह जून पास राज्य शाला सुरू कर निजन शिक्षण विभागाको सुरू है रुग्णसंख्या वाढ़त शाला सुरू कर चुकी है महापालिका क्षेत्र शाला कोरोना का प्रादुर्भाव संपेपर्य सुरू करू नए अभी मांग भारतीय विद्या संसदे वती आज जिधिकाक कर निवेदन संसदे सदस्य ने जिधिकार भारतीय विद्या संसदे वती निवेदन मंटल है शासनाचा मार्गदर्शक सूचनानुसार पंद्रह जून पास राज शाला सुरू कर निजन सुरू है शालेय शिक्षण मंत्री आढ़ावा घला है तथापि सद्या कोरोना के वढ़ते संक्रमण लक्षा घेता शाला सुरू कर अत्यंत धोकादायक है वृद्ध आ विशेष कर लहान मुला कोरोना का विशेष धोका आयाने शालेय विद्यार्थी सोशल डिस्टन्सिंग कितपत पड़ी यबत सांशक्त है असान एकीक परीक्षा रद्द कर दुसरीक रुग्ण की संख्या वाढ़ा घाई गड़बड़ी ने शाला सुरू कर अत्यंत चुकी है भारतीय विद्या संस्थेतर्फे राज्य शाला सुरू कर विरोध है तरी सद्यस्थित कोरोना का प्रादुर्भाव जोपर्यंत कमी होत नहीं तोपर्यंत राज्य सांगली जि शाला सुरू करू नए अशा आशयाच निवेदन भारतीय विद्या संस्थेतर्फे जिधिकारी डॉक्टर अभिजीत चौधरी आज दे सचिन सवाखंडे प्रभास हेटका श्रीधर चिकुर्डेकर शशिकांत कंबे उपस्थित होते 
सांगली महापालिका क्षेत्रात डास उत्पत्तीला कारणीभूत ठरत असणाऱ्या मोकळ्या प्लॉट धारकांवर कारवाईचा पवित्रा महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी घेतलाय त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे दोनशे पंचवीस मोकळ्या प्लॉट धारकांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत त्यांनी तातडीने प्लॉटची स्वच्छता न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिलाय पावसाळ्यात महापालिका क्षेत्रात डेंगू तसेच अन्य साथीच्या आजाराची वाढ होऊ शकते महापालिका क्षेत्रातील अनेक खुल्या प्लॉटवर झाडे झुडपे उगवतात अनेक ठिकाणी पाणी साचून राहतं त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतोय गेल्या पावसाळ्याच्या वेळी अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आल्या होत्या मोकळे प्लॉट स्वच्छ करून घ्यावेत अशा सूचना आल्या होत्या त्यामुळे डास उत्पत्तीला कारणीभूत ठरत असणाऱ्या महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या प्लॉट धारकांवर कारवाईबाबत महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी प्रशासनाला आदेश दिले होते त्यानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून आतापर्यंत महापालिका क्षेत्रातील दोनशे पंचवीस मोकळ्या प्लॉट धारकांना नोटिसा बजावल्यात त्यामध्ये आपल्या मोकळ्या प्लॉटमध्ये पाणी साठणार नाही काटेरी झाडे झुडपे उगवणार नाहीत याची दक्षता घेणं याचबरोबर मोकळ्या प्लॉटची स्वच्छता करण्याबाबत सूचित करण्यात आले या नियमांचं पालन न करणाऱ्या प्लॉट धारकांच्या प्लॉटवर महापालिकेचे नाव लावण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आलाय त्यामुळे आता महापालिका क्षेत्रात नजीकच्या काळात मोकळ्या प्लॉट धारकांच्यावरील कारवाईला सुरुवात होणार आहे जनप्रवास लाईव्ह या वृत्तवाहिनीवर दिनांक चोवीस मे रोजी कोरोना रुग्णांच्या अपडेट बाबत एक वृत्त प्रसारित करण्यात आलं होतं या वृत्तातील एका व्हिडिओमध्ये नजर चुकीने बोरगाव या गावचा व्हिडिओ प्रसारित झाला होता त्यामुळे बोरगाव ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं होतं वास्तविक बोरगावमध्ये राहणारी संशयित व्यक्तीचा रिपोर्ट हा निगेटिव्ह आला होता प्रसारित करण्यात आलेलं वृत्त हे बोरगावमधील त्या संशयित रुग्णाबाबत नव्हते मात्र व्हिडिओ नजर चुकीने बोरगावचा प्रसारित झाला होता यामागे कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नव्हता नजर चुकीने व्हिडिओ प्रसारित झाल्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करत आहोत संपादक जनप्रवास लाईव्ह